nós agradecemos muito aos professores Hugo Segal e a Mariane de Klerk por estarem aqui conosco nesse é, encerramento. E eu faço um agradecimento adicional para a Mariane de Klerk por aceitar fazer uma palestra no meio da noite, já que na África do Sul agora é meia-noite e pouco. Essa sessão convida a explorar o potencial da perspectiva sul-sul no campo da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio, a partir da discussão do fenômeno de difusão internacional da arquitetura brasileira e das suas relações com a experiência na África do Sul. E a partir da conversa prévia com os palestrantes, nós combinamos de começar por uma visão mais abrangente para depois falar das especificidades da África do Sul e das suas questões contemporâneas. Então, nós vamos começar pelo professor Hugo Segala, que é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e para a grande maioria dos presentes ele dispensa apresentações, porque já, já formou várias gerações de arquitetos e pesquisadores, e também porque ele é autor de obras que são referência no nosso campo e, e incluem aqueles livros de cabeceira que a gente sempre volta com, com muito proveito. Eu vou citar apenas alguns deles aqui. O Arquitetura Contemporânea Latino-Americana, de 2005, Arquitetura nos, no, Arquiteturas no Brasil, de, 1900, de 1900 a 1990, que é de 2010, Ao Amor do Público, de 96, e coautor do livro Oswaldo Arthur, Arthur Bratti, que de 2012. O Gussegawa foi professor visitante em universidades na América Latina, na Espanha e no Japão, coordenador do Docomomo Brasil entre 2002 e 2007, membro do Conselho Consultivo do Docomomo Internacional entre 2004 e 2008 e em 2013 ganhou o Prêmio América em Teoria e Crítica no 15º Seminário de Arquitetura Latino-Americana de Bogotá em 2013. Então eu passo ao professor Hugo Segawa, lembrando que as questões podem sendo então é, colocadas no chat, no chat para serem debatidas ao final. Boa noite para todas e todos. Obrigado, Maria Fernanda, pela apresentação. Eu vou já compartilhar a tela, é, porque esta conversa, enfim, é uma conversa casada que é, combinamos com a Mariana, e é um pouco sobre esse universo da arquitetura brasileira na segunda metade, sobretudo do século XX, é... esse senhor que vocês estão vendo. É... Esse senhor que vocês estão vendo é um livreiro em Tóquio. Em 2007, eu fui dar aula no Japão. E como é do hábito de muitos de nós, a gente vai visitar livrarias. Né? E como foi, qual foi a minha surpresa de que eles tinha né, na sua distante este livro que vocês estão vendo aí como uma obra de coleção. Isso ele exibia como se fosse um troféu que é, eu acho que está meio difícil ler, né? mas é um livro sobre Oscar Niemeyer. Eu acho que é difícil de ler, mas é uma edição da revista Kokusai Kintiko, de 1952, que é uma tradução, uma versão, do livro do Stamo Papadak, uh, The Work of Oscar Niemeyer, uh, que foi traduzido para muitas línguas, e foi um livro muito importante para a difusão Uh, do Oscar Niemeyer. E essa é uma versão japonesa, que é meio difícil de ler, né? Um tá meio difícil de ler, mas foi a minha surpresa uh, de, até no Japão, encontrar um livro do Niemeyer. Essa, nessas viagens, uh, há certas coisas incríveis que acontecem. Uh, em 2006, a reunião do Docomomo foi em Istambul, na Turquia. Né? Era uma situação bem diferente da Turquia de hoje. Infelizmente, a situação hoje não é tão boa assim como era há 10, 15 anos. Mas lá, como aqui, se organizavam os Momotours. 
que, que são bom motores? Bom motores são esses, esses, essas excursões, né? De obras, obras, né? E quando, quando souberam que eu era brasileiro, né? Com essa aparência perfeita, um perfeito brasileiro, né? É, é, o pessoal de lá disse, olha, tem um prédio aqui em Istambul que é arquitetura brasileira. Ah, isso, veja, isso é uma coisa muito interessante né, das reuniões, vamos dizer, presenciais. Né? É, a gente estava fazendo uma excursão, né, fazendo, conhecendo obras de arquitetura moderna em Istambul, e disse, vamos lá visitar esta obra. E desviaram no percurso e fomos ver essa obra. E quando a gente chega lá, olha, é esta obra. O que, que vocês veem? Os elementos vazados, os cobogós, é uma certa textura, um certo mural. Né? E eles entendiam isso como se fosse arquitetura brasileira. E assim entenderam, isso para mim foi uma, uma bela surpresa, até, uh, veja, essa é uma diferença, se nós estivéssemos em Brasília presencialmente, né, na parte, né, tá, tá super legal, né? mas dava para fazer essas desviadas de rumo, né? como uh, em 2006, o ônibus do Momoturno fez apenas para conhecer, para matar a curiosidade de um monte de gente que queria saber o que é a arquitetura brasileira que, que vocês estão falando. Né? Olha, é um, é um duplex. Né? E olha esse corredor, né? olha que, que esse corredor, olha essas ondinhas, né? essas ondinhas, e claro, se a gente vê uma obra do, do Gide, por exemplo, do Pedregulho, né? esse, 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 essa, essa disposição de... de é... De elementos vazados, fazendo esse fechamento. Né? E na volta de Istambul, eu tinha já um compromisso em Ljubljana, na Eslovênia, para dar uma palestra sobre a arquitetura brasileira. Então, imagina, né? na Eslovênia, a gente vai aprendendo coisas incríveis. Né? Eu, por exemplo, que até os nomes são flexionados. Eu não sabia que ele chamava Uga Segável né? em esloveno. Mas eu estou contando isso. Porque, em princípio, eu cheguei, cheguei lá e disse, bom, não vai ter muita gente. Né? E estava cheio de gente. Estava cheio de gente. E, no final, no final, uh, um senhorzinho chegou para mim, né? uh, com, os, com os filhos, os filhos, não me engano, uh, porque não falava inglês. E ele falou uma, uma coisa assim, eu sou arquiteto, uh, e nos anos 50... Eu fui no Rio de Janeiro e fui visitar Oscar Niemeyer. Ele era um esloveno, arquiteto esloveno. Tudo isso um pouco para dizer que, na primeira década deste milênio, o Brasil interessava ao mundo. Não deixava de interessar. Quando eu digo interessava ao mundo, organizava-se eventos. E o o Brasil tinha uma excelente imagem no mundo. Algo que hoje não existe mais. Eu estive recentemente, estivemos organizando, por exemplo, uh, colóquios, palestras com o Jean-Louis Cohen, com a uh, Alexander Tsonis e a Liane Lefebvre, a uh, Susana Torre, enfim. E, infelizmente, a conversa é triste. Onde foi parar o Brasil? Qual é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior? Eu acho que isso é uma questão muito grave para nós, que nós precisamos lutar para superar. Porque esta imagem se construiu a partir desse trabalho, destas publicações, que fizeram a fama do mundo. Nesse encontro em Istambul, uma colega marroquina, Uh, dizia, olha, uh, estou estudando um arquiteto e eu encontrei na biblioteca dele uh, o, o livro do Mindling. E ele fazia, como ela dizia, arquitetura brasileira, no Marrocos. E essa fama vem, por exemplo, nesse número de 47, uh, dessa questão, dessa capa muito, 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 muito legal, né? uh, da proteção solar. E, nisso, a, a, fama, a fama da arquitetura brasileira correu muito também em função dessa, dessa questão. E passamos a ser publicados em inglês. 
essa arquitetura se espalha pelo mundo, ou por aí, e até a imagem do que é a arquitetura moderna é em cartões postais, como esse, por exemplo. Né? É um cartão muito bonito, né? não sei como é que tiraram, naquela época não tinha drone, né? não sei como é que eles tiraram essa foto. Os cartões postais que levavam a imagem do edifício do Ministério da Educação e Saúde. E esta é uma imagem icônica, né? a fachada norte, a famosa fachada norte, é, com os Bristolet, que marca, então, isso é uma marca registrada da arquitetura brasileira neste momento. Aos que não conhecem o prédio do Ministério, vamos dar só um passeio, né? É tão difícil hoje passear, né? Mas essa coisa do térreo livre, dessa circulação, da integração das artes, com esse mural de azulejo do, do Portinari, essa escala do pórtico, esse, essa, o tijolo vazado lá no fundo, criando um ponto de fuga, essa, esse, essa portaria pequena, estilosa, né? e percorrer esses espaços. Até hoje é uma coisa muito emocionante. O auditório, né? com as duas pinturas laterais do Portinari, no qual parece que o Burle Marx também participou, né? como ah, auxiliando. Ou essa antecâmara, né? essa questão da integração das artes, né? não só da pintura, mas todo esse design do mobiliário é, feito pelos arquitetos da equipe, o tapete, tudo isso faz parte um pouco dessa constituição de uma imagem de arquitetura brasileira, o gabinete do ministro, Jardins do Bulha Marx. Este é o oitavo andar, mas isso é uma imagem de 1977, quando no oitavo andar ficava o IFAM, com essa ideia das divisórias baixas para a ventilação cruzada, e essa cobertura incrível, e essa vista incrível do alto do prédio. Este prédio fez a fama do mundo, isto é, fez a fama do Brasil no mundo, e sobretudo do Oscar Niemeyer, que então, um pouco antes, não, bem, um pouco depois desse projeto, né, participou com o Lúcio Costa do projeto do Pavilhão do Brasil em Nova York, que também ajudou muito a difundir a arquitetura brasileira e uh, fez com que o Wallace Harrison, ou que o Niemeyer fosse convidado para fazer parte da equipe do projeto da sede das Nações Unidas nesse imediato pós-guerra. Vocês estão vendo essa imagem, é muito curiosa, parece uma reunião de parece uma reunião de mafiosos, né? é, mas, no fundo, é, vocês estão vendo mais reunião é, desses arquitetos que o Wallace Harrison escolheu a dedo, né? e escolheu o Niemeyer, precisamente por esse, esse impacto. Esse, mas aqui, poucos desses arquitetos uh, ficaram na história, o próprio Wallace Harrison, que era o, o chefe da equipe, vamos dizer, né? o Vila Marró, o Uruguai, o o sueco Markelius e o jovem Niemeyer, é, com essa cara aí meio de perdido, né, que era um rapazote de 40 anos. E essa outra imagem é aquela é uma outra imagem é, incrível, né? Quando o Niemeyer, a, a proposta do Niemeyer foi aceita, né? Aceito, enfim, foi considerada a melhor proposta, né? Então vocês veem um jovem sorridente Niemeyer aí e um carrancudo Le Corbusier, incomodado porque ele perdeu o que ele achava que deveria ser um projeto dele. Né? Bom, essa história, não vou entrar nessa história, depois houve um acordo, né? o projeto 2332 foi uma fusão né? da proposta de Niemeyer com Le Corbusier, e está é, lá. Não é nem Le Corbusier, nem Niemeyer, mas o prédio está lá. Essa forma do Niemeyer se espalhou e ganhou áreas como, por exemplo, o interesse dos estrangeiros de conhecerem e trabalharem com os carinhos Então, vocês estão vendo aí o Harry Seidler, o um arquiteto, talvez, não, é o principal arquiteto moderno da Austrália, o Seidler. Uh, o Seidler era um austríaco que uh, uh, teve que sair da, da Áustria, 
uh, com a ascensão do nazismo, percorreu pela Europa e foi aos Estados Unidos e foi estudar em Harvard, e foi um aluno de Grotius. E se vocês conhecerem, conhecem a biografia, ou, enfim, o perfil biográfico do, do Seidler, ele é tido como um discípulo do, do Grotius. Uh, mas na, quando ele completou o curso, em, em 48, em uh, Harvard, uh, ele resolveu dar um pulo no Brasil, esticou. E, então, essa foto aqui mostra uh, o registro do Seidler, do Niemeyer, e esse rapaz aí à esquerda, eu suponho que seja o Bruno Marx, mas... Uh, eu tenho minhas dúvidas, enfim, mas eu não identifiquei, mas eu acho que eu, eu, acho que eu vou ver mais. E aí, quando ele vai embora, para volta para a Austrália, ele vai trabalhar com os seus parentes e faz essa casa. Será que ele fez essa casa a partir dos ensinamentos de Grópios? Ou será que ele andou lendo os livros do Le Corbusier? O fato é que é, Zeidler se forma com Harvard e suas primeiras obras são niemeyianas. Veja essa casa que ele fez para a mãe. Essa casa, quem for para Sydney, essa casa é patrimônio, é patrimônio histórico australiano. Fica no subúrbio de Sydney, subúrbio já é quase sempre. Essa casa está aberta para visitação, é reconhecida no patrimônio nacional. E veja que esta casa tem algo a ver com os nossos com os projetos de Niemeyer. Né? A integração das artes, claro que não é uma portinária, é uma obra abstrata, enfim diferenciando, mas, enfim, a questão da integração das artes. Claro que isso não é uma invenção do Niemeyer, nem da arquitetura brasileira, mas a arquitetura brasileira tinha uma bela fama em função disso. Veja, essa outra casa do Seidler, né? acho que vocês se conhecem alguma coisa, é, é tão grópios, né? Ou essa outra casa. Como vocês estão vendo, são casas dos anos 50, do início da carreira de, de Seidler. E, obviamente, vocês veem essa relação. Bom, esta obra fez carreira também. Né? Eu só vou mostrar algumas coisas, é, alguns efeitos, né? esse interior, né? a capela, né? a igreja. E algo que tem essa forma, vai gerar como uma espécie de matriz de arquitetura religiosa. Aqui, por exemplo, em Cuba, né? ou em Angola. Você veja que essa geometria dessa casca, né? é claro que é uma questão estática, né? mas também tem uma questão estética. Outra coisa importante, a gente sempre lembra da fachada norte, né? do edifício do Ministério da Educação, e esta é a fachada sul, do qual o Lúcio Costa sempre lembrava, né? Este é um dos primeiros, se não o primeiro, curtain wall em grande escala no mundo. Curtain wall está é uma fachada envidraçada, toda ela envidraçada. De fato, ela vai criar um tipo de matriz. Né? A gente vai ver em alguns lugares, veja, por exemplo, esse edifício é, em Montevideo. Né? Ou este edifício no México, naquele belíssimo conjunto da UNAM, Uh, reconhecido pelo Unesco como patrimônio da humanidade, e esse edifício da, da ciência, né? é, vocês vejam que... Olha essa cobertura. Né? O detalhe da cobertura aqui. Olha só. Eu brinco, né? Eu, desculpe a brincadeira, né? mas eu, eu digo assim, é como se esse prédio fosse coroado é, com a rodoviária de Londrina do Artigo. Uh, isso foi uma invenção brasileira. Como vocês estão vendo nessa obra, esse projeto do, do Lid, né, que não, não rolou, né? mas, mas essa coisa de colocar, uh, coroar o edifício com essa, 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 essa abóbora, o plano inclinado. Né? E 
Essa arquitetura fez escola. Né? Veja esse Ministério do Transporte em Cuba. E é muito interessante. Percorrendo essas obras, é uma das poucas obras, para ser sincero, só encontrei até hoje duas mulheres participando desses projetos uh, desse período na América Latina. A Rosa Navia é uma delas. E olha a fachada. No caso de Cuba, essa é a fachada sul. E veja esse embasamento, o piloti, um prédio mais ou menos como está hoje, né? Olha, se vocês tiverem só a, a, essa curiosidade, né? Olha, vamos aproximar um pouco aqui. Veja como é que é esse prédio. Esse é outro prédio que é muito importante em Caracas. É um centro que se confunde com, a pró com o próprio processo de modernização e reorganização do centro de Caracas. É, é, com um plano, é, um grande plano de remodelação do futebol, é, e que inventa essa coisa, enfim, desses blocos de, de um prédio multifuncional, com esse plano térreo comum, é, livre, é, vamos dizer, o Ministério da, da Educação e Saúde, vezes quatro, em termos de esplanada. Né? E aqui a gente vê essa, essa, essa esse diálogo né, com a arquitetura brasileira. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui a rodoviária do Artigo, aqui em cima desse prédio aqui, né? E, e esses, esses detalhes, né? Ou, veja, essa, esse, 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 essa esplanada do centro Simão Bolívar, a escala do piloti. Olha, essa entrada aqui, essa entrada, um, a entrada de um dos blocos né, do, do centro de Bolívar, né? e, e é interessante esse detalhe aqui. Né? Eu não, não estou muito seguro se, essa, se esses elementos fazem parte de uma integração das artes contemporâneo ao, 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 ao prédio, né? mas, de qualquer maneira, é um elemento de diálogo permanente. Olha, tem Portugal. Isso é um clássico, né? Um clássico sempre lembrado pelos portugueses, né? É, da relação da arquitetura brasileira com a arquitetura do Porto. É, não é à toa que o Delfim Amorim veio para o Brasil. O Niemeyer vai ter uma carreira internacional. Neste caso, é, vocês estão vendo um hospital no Panamá, desse arquiteto, é, mas consta que esse arquiteto, que, 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 desculpe, que este hospital teve a consultoria dos Oscar Niemeyer. Lembrando que o Niemeyer era um especialista em hospitais. Né? Ele fez o Hospital da Lagoa, ele fez o hospital aqui, aqui em São Paulo, da Gastroclínica, né? e dá para perceber que é a digital dos Oscar Niemeyer nesse hospital, né? E ele é um, se tornou nos anos 50 um star architect. Uh, ele vai projetar este bloco né, em Hansa Viertel, né, em Berlim, é, nesse, eu chamo, eu chamo eu brinco, isso é um zoológico de arquitetos, né? zoológico de arquitetura, desculpa, porque aí está o Niemeyer, está o Alvar Alto, está o Walter Gropius, está o Sandem Brock Bachema, está uh, o Arne Jacobsen, uh, enfim, uh, todo o star system dos anos 50 estava... Uh, projetando esse, esse, esses blocos, né? e o Niemeyer era um desses arquitetos uh, que estavam fazendo essa obra. Uh, não, isso aqui, né, quase, entre esse prédio do Alvaraldo, dá para dar um alôzinho. Esse pilotinho em V, né? uh, que se torna uma outra marca, uh, que aqui nós temos um colega, uh, o Márcio de Salvador, que apresentou o trabalho, disse que os alemães não entenderam nada dessa estrutura que essa estrutura era muito racional, tinha uma lógica estática incrível, e que, quando executaram, fizeram esse V decorativo. Que não é bem o caso desse, enfim, esqueci o que eu dizer, que essa é a matriz desse, 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 dessa solução estrutural, né? no Ibirapuera, né? e que vai conhecer as suas repercussões. Né? O Raul Sincero, 
em Montevideo, foi um arquiteto que olhava com muita atenção e dialogava com a arquitetura brasileira. E parece que não foi só nessas dessas bandas, né? que são reproduções né? de uma obra no Panamá também. Né? E olha, isso daqui é, é para vocês darem uma olhada no, na tese do Fernando Lara. Né? Ele é, era para a inicial dele, essa, essa questão da, da apropriação desses signos de arquitetura moderna na arquitetura popular, ou na arquitetura anônima, enfim. Enfim, o Fernando Lara tem um trabalho lindo sobre isso, acho que vale a pena checar explicar essa, essa relação. Mas aí, essa, 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 a gente vê esse universo né, de diálogo na América Latina. Isso daqui, bem, quando a gente começa a falar de arquitetura brasileira por aí, né, um dia um colega uh, equatoriano disse assim, você precisa conhecer esse prédio, né? você precisa conhecer esse prédio, fica em Guayaquil, né? eu nunca fui em Guayaquil. Mas o que é esse prédio aqui? É um ministério, é um ministério uh, equatoriano, né? Que traz esses elementos e uh, o apelido desse prédio, né? Uh, lá em Guayaquil era uh, o liquidificador. Uh, só que esse prédio foi demolido. Vocês devem estar acompanhando a, a, a as eleições do Equador, né? Quem, quem mandou demolir esse prédio foi o Rafael Correa. E tudo indica, depois eu não acompanhei muita história, que ele mandou demolir, não é que ele mandou, mas, é, que esse prédio foi demolido e nesse lugar foi construído um grande parque. Bom, eu acho que existe esse outro universo bastante amplo de referências. Mas será que são referências? Nem eu começo a ficar em dúvida, né? Em que medida isso é um momento? É um momento como esse, 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 esta sede de um banco, né? enfim, é, do, do Stuart Williams, é, que ele jura, ele jura que nunca viu o Niemeyer, não tinha visto o Niemeyer nessa época. É, mas é, foi, hoje é reconhecido como patrimônio ali na Califórnia. Olha, então, o que, que é isso? O que é isso? Quem já andou em Los Angeles sabe que isso aqui é um restaurante que está lá no aeroporto de Los Angeles, né? é, desse arquiteto Paul Revere Williams. É, quem inventou o quê? Isso parece... Será que isso parece aquele... Parece o sambódromo, né? O sambódromo que abriu a perna né? para ficar em pé. E olha... Olha como é interessante por dentro. Não sei se alguém reconhece esse, 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 uma imagem muito parecida com essa. Né? A questão é que esse projeto é de 1961. Então, em que medida essas coisas estavam acontecendo nos anos 60? Isto era um grande diálogo internacional. E é muito interessante, esse Paul, o Paul Williams uh, era um arquiteto negro, que está sendo agora recuperado, recuperado, vamos dizer, na historiografia, mas uh, não, não é que ele fosse um arquiteto qualquer, ele fez, ele fez projetos para Frank Sinatra, para Desi Arnaz Jr., enfim, era um arquiteto importante na Califórnia, mas um negro, enfim. Olha, nessa conversa de fachadas norte, que são fachadas sul, em Havana, em Porto ou em Caracas, né? eu acho que existe essa conversa, esse diálogo, essas realidades. Né? E aí que vale a pena a gente conversar com a Mariana. Essa fachada norte do Ministério, essa fachada deste edifício que a Mariana, a Mariana vai nos trazer dentro de um contexto muito interessante, de camadas e camadas de patrimônio em Pretório. É isso. Obrigado. A palavra vai agora para a Mariane. Fernanda, por favor. Obrigada, Hugo. Obrigada pela apresentação muito exuberante que 
é, levanta muitas conexões, fala para a gente também de um, um outro Brasil, e no seu último slide é, já dá o um mote ao, ao mostrar a fachada do TPA para a Mariane de Klerk, que é quem eu vou apresentar agora. A Mariane, é, a Mariane de Klerk é arquiteta e urbanista, tem uma experiência muito extensa e muito variada, não só na África do Sul, como também nos Estados Unidos e na Ásia, é, envolvendo desde projetos arquitetônicos a propostas de regeneração urbana desenvolvidas em abordagem é, multidisciplinar. Ela é graduada pela Universidade de Pretória, é, teve uma bolsa Fulbright e concluiu dois mestrados em arquitetura e em planejamento urbano no MIT, nos Estados Unidos. E depois de trabalhar é, durante é, uma década no Thompson Design Group em Boston, ela fez o seu próprio escritório, o Marianne de Clerc Architects and Urban Designers, na, na, é, em Pretória, e ela leciona também é, na, na, na Universidade de Pretória. Ela atualmente desenvolve projetos na África do Sul, nos Estados Unidos, e, 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 e é curadora há alguns anos de congressos internacionais que tratam das práticas, dos desafios no campo da arquitetura e do desenho urbano. E ela vai falar para a gente um trabalho que lida com muita sensibilidade, com questões bastante difíceis, envolvendo o legado do modernismo e do planejamento sob o regime do apartheid, para pensar em formas de intervenção em áreas centrais da capital. Eu passo agora para a Mariana, eu lembro que tem, para quem preferir, tem um botão de interpretation que vai fazer a tradução, se alguém preferir. Please, Mariana. Thank you, thank you, Fernanda, for that um, great introduction. I'm just going to get my presentation going. Here we go. I'm going to present you today three projects very much influenced by Brazilian architecture, but it's very important to set it within the context of South Africa in the, 20, the second half of the 20th century, first two decades of the 21st century, and the legacy of spatial apartheid, which was immense in South Africa. I'm quickly going to look at the history of Pretoria and just the larger spatial context to help you understand what is the context we were building in. Pretoria was founded in 1855, first as a station of communion for surrounding farmers, and it was eventually became the capital of the then province of the South African Republic. A few paintings here show the development from a small agrarian town to a city that started booming once gold was discovered in the 1870s in the Witwatersrand, which is around Johannesburg in Pretoria, and the tax base grew immensely, and of course the interest of the British Empire at that point was peaked. And the final painting shows one century after the founding of Pretoria, when the city started modernizing and growing exponentially, and this is the period that we're going to concentrate on. The structure of the city is immensely important to its architecture. It was eventually set out on a colonial grid, which is very typical of towns of that time. And what should be noted, very large urban blocks, which influenced the architecture. A few maps to show the development of the city. This is 1879, where you can see slowly these blocks filling up with small rural buildings a square in the middle, church square, which is the area we will be focusing on with a church built at the center. And this town was situated against two, between two east-west running ridges with access portals at strategic points. And as this town started expanding, the grid started shifting to accommodate water access at that point. It's a very dry country, irrigation very important. So a very utilitarian layout. And finally, just to sum up the structure of the city itself, the, the development between the ridges, the gridded development, and then the slow east-west expansion. Eventually, in later decades, the city expanded, expanded exponentially to the north and south as well. Now, an incredibly important thing to understand in terms of our city development was the impact of apartheid on spatial planning. And apartheid eventually was inherently 
a spatial expression of their policies. Cities used modern zoning to divide cities into different zones where black people, white people, Indians could go, the white desirable areas in the center, and then everybody else was removed to the peripheries behind, behind the industrial zones. So this spatial segregation, which actually existed from colonial times, was formalized into zoning and into legislation in the mid-1950s when the nationalist government came into power. This is not only on a city level, and this was incredibly efficiently done. The whole country was divided racially with small homelands where the majority of the country was forcibly removed, black people, Indian colored people, and the most desirable areas maintained for white people. So this was done brutally on a city, on a nationwide level. To give you just one example of a, such a township, this is, and this is where people were from Arabastat, which I'm going to talk about, were removed to Attridgeville, which is actually established in the 1939. And you can see that it is in the middle, to the left middle there, a township bedroom community completely removed from the center of the city. This never was actually quite implemented, but you can see the intent of these apartheid planners who even wanted to divide the townships on ethnic lines. And these ethnic divides later on caused very big trouble. These, these townships had to be populated. Mass housing schemes of low cost housing was developed. These models, the 51 stroke nine, and especially important one was developed to populate the townships, which were bedroom communities, very little amenities, and black people who stayed there had to commute long hours to the inner city to their housing. That is the spatial context, the architectural context we're going to look at, Pretoria, modernism, and Brazilian influences. Hugo just spoke about the immense influence of Brazilian architecture, and South Africa em absolutely embraced it, but it also, with modernism, in its second phase, embraced embraced regionalism and African influences, and I'm going to use the architecture briefly of Norman Eaton to illustrate that. You can see here his bank with the roof garden, definitely Berlay Marx inspired. Eaton traveled widely to Africa and documented, which was then almost unknown in the Western world, the architecture, the tectonics, the structural principles of Africa, and that became very important, especially in the Pretoria architects groups. This is a few pictures from his journals. And you can see his interpretations in his architecture, the material use, the detailing, and the very human scale of it. And then, of course, the Brazilian influence. Brazil Builds was the Bible at the Pretoria University for the young architects. And Oscar Niemeyer was definitely very well known. Many South African architects also traveled to Brazil to look at the architecture and to meet Niemeyer. This is just one example of the type of architecture that emerged. It's not what we're going to be focusing on today, but to give you an idea of the exuberance that the South Africans embraced after they studied Brazilian architecture. And then on a landscape level, Roberto Berlay Marx was also become very known in South Africa and became inspiring for reimagining urban spaces. This was a proposal never implemented for the redesign of Church Square, where the ideas of free flowing spaces, native planting was embraced. And again, Berlay Marx very much admired at this point. Now, I briefly want to look at the impact of modernism, but first on a larger spatial level of the inner city. And you can see that core there with a few projects we're going to be looking at just to give you an idea of the location. We're going to be focusing on two of them. The third one was unbuilt, but the other two just give context of modernism at the period. This is a map I developed with a group of students doing research a, a few years ago where we looked at large modernist projects developed to implement the spatial principles of the new government, but also adopting the modern language of the time. A number of these projects were only partially implemented. The Ring Road, thank goodness, very partially. 
But this vision of a new modern city grafted on this colonial city that grew gradually over time became the two driving and very often opposing forces in development in Pretoria. Now, the shift occurred in the mid-century. Before that, this is the center of town, Church Square, where initially the church was built and it was the place of communion. It was very much a classical square, some, some buildings from the colonial period, but mostly a low, much a lower density town still developing. A great shift happened in the 1950s onwards with the embrace of modernism and a monumental monumentalization in the urban fabric happened very quickly. Um, and the city, large parts of blocks were transformed and modern buildings were built. It is very much part of the architectural language of the time, but it also expressed the identity that the nationalist apartheid government that enforced apartheid spatial planning wanted to project completely erasing the colonial future uh, past, which I considered the British past, which was again a result of years of domination by the British uh, Empire. They wanted to erase it by embracing this new language. And this was very much in line with emerging um, independent countries, even though, of course, South Africa, you cannot consider to have been independent. We're going to focus on a few areas just to show you how the area changed. This is an area that showed aspirations in terms of culture and economic power, the old market square in the inner city. In the 1940s, it was still a market, exuberant, used by farmers from the area to sell their produce. But in the 1970s, and this is very much in the periods of brutalism, the expression of economic power by the Apps Volkskast, now Apps Bank, you can see in the background the brutalist structure, and then a large theater in the Tainun complex in the front with a square called Stradum Square that definitely has some Brazilian influences as well, shows you the incredible jump in scale that happened in that period. What happened, and this is just to show you how this square changed in contemporary times, is the um, a Women's uh, Living Heritage Memorial was added to that square, which is one of the few new additions to the inner city to add a new layer of development. Unfortunately, it's not a very successful architectural building, but the use is definitely much needed in the inner city. But just to go back to show you stylistically what was happening in terms of that modernization, and this is in the 70s, a little bit later than the period we're going to focus on, the brutal, uh, brutalist style, very confident, very monumental, and looking for a new identity for the country. And you can just see here the effect with the uh, Fox Plus building in the background. This is actually seen from the roof of the TPA we're going to look at, but it's a building that dominates the skyline. Now, the other aspect incredibly important in the spatial planning is to look at infrastructure and the subsequent erasure of fabric, which means the forced removals and the destruction of people and the destruction of neighborhoods. You can see the inner city and to the top left was the black area that developed actually from colonial times where the black servants used to live. By the 50s, this is a bustling community, very undesirable for the government. So they decided to do something about it. And this was actually done through legislation, but also for infrastructure projects. A large ring road project, and this is something you saw internationally was developed, the idea was to modernize the city. It, it did not need this kind of road. It is not big enough, not busy enough, the inner city. But this idea of modernity driving the, the new government who wanted to show their success and their power, this project was developed. Uh, it's ironically, all the off-ramps happened to be on Marabastat, the black area, which would have been completely demolished. Thank goodness this was never implemented. Today, remnants of Marabastat remains. Over a century, this, this area, again, because it was racially, partially racially integrated, but it was mostly a black neighborhood, the government did everything it could to destroy it. So by the 1950s, almost half this area was destroyed. Today, mostly the commercial areas remain, which you can see at the bottom. This aerial gives you some indication of how the urban fabric deteriorated over the second half of the 20th century. To the left, 
again, left of that stream, residential neighborhoods stretching through the whole area by the by the first, second decade of the 21st century, only a commercial street and a few blocks left. So this was willful urban destruction of a very rich, finely grained neighborhood. This was not enough, the ring road scheme. So the government decided they're going to demolish and rebuild through urban renewal the whole of the west side of the inner city through a project called Kruger Square. And this is a prime example of urban renewal. Again, you can see here the size of the impact this would have had. Now, again, it's a project that for many reasons, and this is a pattern in the Pretoria inner city, that these visionary projects were very seldom fully implemented. Usually fragments were implemented, large-scale destruction, urban destruction happened around it, and that led to great urban stress that is still seen in the fabric today. Of Kruger Square, only a, a tower housing block meant for white middle-class people was developed, and consequently a poor white neighborhood, which was even more desirable because it was undesirable because it was close to a black neighborhood, was completely demolished to make way for this project. And again, I just want to show you the block development to give an idea of the scale jumps and then the brutal impact of these modern projects. This was in the late 1800s, still an agrarian area. By the 1960s, late 60s, this was quite a finely grown neighborhood, but quite poor, but it was considered a slum. And this is a pattern we saw internationally with urban renewal. It was designated for clearance. And this is what was built. These tower structures very much in a Corbusian model. The Radiant City was definitely an inspiration for the architect here, sitting on a base with amenities surrounded by a parking garage. It was quite a successful building when it was initially developed. But what happened is as time went on, and this is for various political reasons as well, this became first for middle class housing, then poor white housing, and then it became a destination for black immigrant housing, but the city who became the owner completely stopped maintaining it and it became so structurally unstable that residents had to be expelled and the building was stripped down to a concrete structure and there it stands today. The legacy of these grand visions is now only a structure. And the resultant scar on the landscape through these urban renewal projects and forced removals can still be seen in the landscape. And it's actually quite devastating the effect that that had has never been resolved. So this is the larger context that I'm going, that I showed you that we're going to look at, at two, three projects, one unrealized and two built, that was built within this context. And it's very important to understand the spatial context, but also the political context. And then of course, the architecture itself. The Ministry of Transportation was a project by Norman Eaton, one of our best architects in the mid, uh, 20, second half of the 20th century. He traveled to Brazil in the 40s as part of a study trip to study for this um, project. And he visited Niemeyer, he visited uh, his office, he visited the uh, 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 Minister, Minister Cabana, as you can see with the sketch on the right. And he meticulously documented aspects of this project. I'm going to show, unfortunately, this project was never built. There were zoning issues. It was too high. It caused the controversy and huge, uh, huge battles broke out with officials, provincial officials versus the uh, national uh, officials. And in 1949, when the nationalist government came into power, they decided this is too much trouble for them and they canceled the project. But the drawings is I'm going to show you shows a very fine integration with the urban fabric, but also the immensely strong influence of especially Niemeyer's work. This is the site plan for the project. And again, I want to point out because we have, this Pretoria has very, very large city blocks. It is, it's not necessarily three standing buildings, but a series of wings connected by intersecting wings to fill up these large blocks. And of course, the influence of Berlin Marx, which um, Ethan also visited, can be seen in the landscape. This is a this is a typology that was established by Eaton that was repeated in a number of modernist blocks, um, uh, buildings throughout the inner city. But he was the first that did it, and it was eventually realised in the in the Polly's Arcade, which we're going to look at, and also the TPA building. <laughs> 
Again, the wings, very narrow blocks, free, free plant floors connected through um, uh, north-south running service wings where most of the circulation and, uh, took place. Here you can see this can only be influenced by Niemeyer, the louvered facades for sun control on the north. Um, very visible the way entrances were dealt with the intersecting planes. A sectional study of the of the building. And again, these drawings, hand drawn drawings, are exceptionally fine. Um, the very care that was taken with entrances, the publicness of it, and you can start seeing through the sectional studies the facade treatments, which we're going to look at in more detail. This can also only be influenced by Niemeyer's um, Ministry of Health. You can see the, the mural there that became part of the Pretoria typology, part of the office and residential typology. These wonderful mosaic murals, the entrances, of course, influenced by the, by the Portuguese tile murals at the Ministry of Education. The lower blocks, there's a lower block again showing the dynas, um, dynamics of this idea of transportation in the rendering. This is a western facing lower block. You can see the vertical facades for sun, for sun control, the vertical louvers, the free forms on the roof, again, very much Brazilian inspired. And also the sensitivity to the street, which is very important in these buildings. The raised Entrance areas on pilotes, again taken from the Brazilian buildings, the generosity of these spaces, and then the sculptured elements of the concrete trellises on the roofs, very much inspired by Brazilian architecture. In the sectional studies, you can see the way louvers are done in the north. And as Hugo also mentioned, the southern facades were le often left glazed. And that inspiration also came, came from Niemeyer and then these free flow offices, which he especially um, commented on with uh, where, where um, partitions could be moved as well. And very interesting about the Pretoria context, two floors of basement for parking in Pretoria, you cannot, in the inner city, you cannot go lower. It has incredibly high water levels. So these basements has to be pumped constantly to keep out the groundwater. Yeah, you can see what happened there is the louver systems on the facades also became very often became balconies and a second skin also to control the intensity of the African light, which is incredibly strong. And these are for me the most wonderful drawings in this set, this incredible care that he took with the interiors. And again, this is a building that was not realized, but they meticulously worked out the interiors, look at relationship between inside and outside, Furniture was especially designed and very carefully placed, spatial planning very finely done. And from you ago to talk, it's interesting when he spoke about the interiors of the buildings, you can see that relationship, something that modern architecture is not always known for. But I think within this idiom of this regional approach, sensitivity to context, which both South Africa and Brasilia share at the time, that Came, comes through in the interiors. And this is a design for a library on one of the upper floors. Again, a more conventional layout, but the spatial planning meticulous. And then this is also one of the offices, one of the more communal areas, the suggestion of artworks, which you'll see in the later buildings, fully realized, the Louvet systems. We'll now go to the first realized projects by Eaton after his project for the um, Ministry of Transport was cancelled. And this is the Wachthuis, um, which is also known as Polly's Arcade for the arcade system below. And once again, you can see the Brazilian influences for the facade, the roof scape, and the very wonderful concrete relief systems as decorations you can see there in the eastern facades. What is important to note about Pretoria, which I've mentioned before, the very large city blocks that housed many buildings re resulted in the development of an intricate arcade system, which very often connect these buildings. And the Polly's Arcade, which is below, which is that section with the circle, in this, with the circle you see above, is a prime example of this. Just to show you, this is the building just after completion. Uh, this is the southern facade of it. So this one is actually quite articulated. You can see the western facade here. Quite beautiful when just completed. And at that point, somewhat freestanding in the city. This is the western facade. 
our Western, it's our orientation in the West with the African sun is an incredibly difficult one. It has to be screened very carefully. And in the top, you can see the sculptural roofscape and that wonderful inhabited roof section. This is a section of the plan with the roof gardens, not fully realized, but the intent of this, of, again, the influence of Marx can be seen here once again with these wonderful free flowing forms. This is one of the highlights of the building, a central arcade below that culminates in this circular staircase. And these are the very finely detailed drawings that Ethan did for this, that was resulted in this arcade with a very strong floor patterns laid out in stone. And this is a strong African influence, comes from his studies. And that wonderful textured space contrasted with the lightness of the glass lit from above with the filtered light, natural light comes through very strongly. Um, unfortunately, this building has been poorly treated. I'll come to that. This is just one of the drawings of the stone layouts, which he laid out every stone and he supervised this building meticulously on site. And apparently the tilers and the contractors almost went insane after he was done with them. This is the building in just after completion, 1959. And here you can see the original spatial attempt, which in some extent has not survived in the contemporary building. Then this typology with the arcade below, very public, and then the private offices above. And I just want to mention this was for the Ministry of Police. Wachthuis is a, a guarding house, which means the headquarters of the police. Um, very securitized above, you cannot access it, but there's wonderful public arcade below. This is what it looks like today. You know, heritage here becomes an issue in how these buildings are treated. The roof lights above closed off and very terrible lights. And you can see that terrible yellow was installed. Glass facades um, patterned over with posters for shops. And then this terrible Bavarian restaurant now sitting in the central space, which unfortunately is in direct contrast with the intent of this building. These are some of the shops today. I enjoyed the fact that this is a little bit over the top, but um, still not the original intent, but it is being used, which is important in a city that went through very hard times from the 80s onwards and had a lot of capital and retail flight from the center. But you can see the contrast between the original and what is now intended. And there again, what also happens, and this is unfortunately what happens when you have a police occupying this building, which is supposed to be the prime central space, is now occupied by file cabinets. Security and crime, a very big problem in South Africa. This place has become securitized with pull down shutters at the entrances and areas that should be public walkways closed down. What is also a tragedy, what happened with this building on the western facade, a parking garage was built and below you can see these rooftops just sticking out, but that wonderful western facade is now obscured. And this is the wonderful presence this building still has on the street and it's actually quite, quite as important and impactful building still. But I have to mention this is owned by the Public Works Department, which is the National Government Department that owns all public buildings has a very poor track maintenance uh, track record in terms of maintenance and their buildings are deteriorating and this building is in danger. And then finally we get to the Transvaal Provincial Administration Building, um, which is a direct descendant of both the Ministry of Transport and influenced by Polys. Many of the same, it's a different architect, but many of the same people worked for Eton that worked on this building. It was a heavily, heavily influenced again by the Ministry of Health and Education by Niemeyer. And it sits fronting on the most important central square in the city itself. The development of the block, and just keep in mind these three historic buildings in the front, which later became a big controversy, which I'll talk about later. But again, it went from a very rural site, low grade buildings, and very much a town. In addition to the very beloved Capital Theatre, which the government now knows as a parking lot, to the insertion of the TPA building in the 1950s. And this concept of monumentalization that I spoke about, you can see very clearly on this block development. The plan, again, the long wings where the north-south running intersects and cert, um, uh, service wings, thin blocks, open plates, and again, these 
basements. And this basement, this uh, uh, building has a fountain on the site that actually designed the sump basement to collect water that has continuously to be pumped out. It has a big water problem. The southern facade, and again, Hugo will um, <laughs> appreciate this. This is a glazed facade, not louvered, and it's not necessary in spite of the heavy sun. The southern facade is a much more protected one. Then the west, very intense facade, you see granite facing. And then these wonderful brick screens, which is very much an African local approach that is combined with this more technological um, sun control of the northern facades. And this, again, that lower western block with the vertical louvers, again, coming through a long tradition from Brazil to the Ministry of Transportation to this building. You could enter through below this building, again, as a public access. All of these, unfortunately, this whole building is now fenced off. And I also have to mention this building has been empty since the late uh, 1990s, and it's under big threat. Public plazas. Uh, use this entranceways, now fenced off, but very generous public spaces to the openings, um, public artworks, sculptures throughout the building. And then you can see the intricate detailing, uses of brick contrasted by the louvered systems. The courtyards, which is not incredibly appealing spaces, but the fountain elements, and again, this is the result of a building that's been abandoned for 20 years and not maintained, these wonderful sculptural elements that again comes from both the Brazilian influences but also Eaton's African travels. Public artworks throughout the building. The top uh, discovery by Alexis Perler, now removed from the building because it was under threat. One of the most valuable paintings in the country is now at the UP Javit Art Center at the university. And below, one of the mosaics by Sister Le Sash, also an important artist um, that shows, again, the African influences in her work. But also, this reminds me a lot of the Berlaig Marx gardens. Oh, sorry, I just went the wrong way. Um, separate entrances for Black people. Unfortunately, in all of these buildings, spatial planning, even on the building level, you can see here the lobby for, for Black people. Then you can see these build paintings in the abandoned states and below this plaque of a very notorious apartheid um, prime minister called Hendrik Vervoort that was vandalized. So there's very much an element of contested heritage in these buildings. Incredibly beautiful materials, fine detailing. This building has not been maintained for 25 years, standing empty except for parking. And renovation due to corruption problems is not happening, but still it survives. So what happened after the TPA? Um, the government, and this is at its worst phase in the 70s, decided to develop the whole Western sort of church square into these two tower blocks. Just to put this in context, the very minimalist square, TPA as an anchor, and then into this, which was the most heavy handed expression and also a symbolic expression of the power and the crudeness of the government at the time. And this building course, this proposal caused such outrage that it sparked the heritage movement in South Africa and Pretoria specifically. And people fought for about a decade until the project was canceled. Now, <laughs> one has to ask, this is likely influenced by the Brazilian capital, but none of the elegance and the beauty, this is the crudeness of grafting to very different, to problematic towers onto existing fabric with a very different character. The project was eventually scaled down to this, to try and pass it, it also did not work and it was eventually canceled in the historic facades, which I showed you the earlier block of the Western facade, three historic buildings were saved. Now, this, these, the, the legacy of the inner city has a lot of these modernist buildings and you can see the skyline there. And a lot of these grand projects were partially realized. In the 1980s, due to sanctions, really big problems with apartheid and international resistance, development in the inner city stagnated. A lot of upper floors of buildings became empty and development went elsewhere in the city. But since 1994, and I think it's just important to briefly touch upon what happened with, with, with the democratic um, government, the city actually has largely remained stagnant in terms of development. A few projects done by the state and the private sector started um, 
st started developing it, but the use has changed, and that's because the demographic of the inner city has shifted from a 90% white to 10% black to the exact opposite. So now a lot of people arrive at the inner city during the day, change transportation, and then leave, with some people still working there. This is mostly a government city, and that has changed the use and the demographics completely. Regeneration is very slow to happen, but it started happening through this arcade systems where private, private sector moved in and renovated a lot of these arcades as malls. Unfortunately, state-owned buildings with arcades, it is not happening, as you saw. Very large blocks, there are inner cities, there are spaces available for development. This is a studio we ran a few years ago. The students started conceptualizing how these large blocks with a lot of leftover space in the centers can be used. Trade has shifted from traditional retail streets to a layer added with informal trading that actually complements existing trading. The informal trading, of course, speaks to new users and it gives people a foothold in the city. So on top of this formal city, we now have a very big informal sector where people eke out a living through informal trade, but it gives a new life to the city and change it to an African city. So to conclude finally, and again, my apologies for the, for the very brief um, uh, overview of the contemporary city, this has become an African city that now has multiple issues. Very fine buildings, very poorly maintained. Some regeneration, some buildings, especially state and buildings in a very bad state, but has incredible potential. These are modernist buildings with a very problematic heritage in many cases due to the political background. And that is, of course, part of the reason why a lot of the new government uh, officials are resistant in reusing them. And a big debate right now is how do you incorporate these structures into the new contemporary city and how do you deal with this contested heritage? And it is still an open question and I'm going to leave it with that. Thank you. Obrigada, Marianne. Thank you, Marianne, for the beautiful presentation. Foi uma belíssima apresentação, muito clara, muito didática e também muito instigante para se pensar nas relações com o Brasil, nas apropriações do modernismo e, como você finalizou, nos problemas recentes ligados ao patrimônio. Nós estamos abertos para questões agora, a gente pede que sejam colocadas aqui no chat e tem já duas questões bastante é, elaboradas. A primeira, para Marianne de Klerk, vou estar aqui no chat, vou falar em, é, em português contando com a tradução, é a respeito da arquitetura do Norman Eaton e das suas referências. Então, a pergunta é que ela tem uma, essa arquitetura tem uma plástica muito influenciada por Niemeyer, mas algumas plantas são é, marcadamente axiais, a maneira bozar, e a pergunta é se é possível interpretar essa postura do Norman Eaton como uma combinação consciente do envelope bioclimático tropical com uma espacialidade é, é, de procedência europeia ou europeizante. Eu vou é, é, colocar já pro profe a, a questão do profe para o professor é, Hugo Segawa, talvez tenha lido aqui, mas, é, enfim, a adoção de motivos plásticos do racionalismo carioca em toda a América Latina e além dela é indiscutível diante das evidências mostradas. Então, a pergunta é se é possível depreender isso algum tipo de intenção é, de panamericanismo ou paniberismo cultural, ou se trata apenas do resultado dessa avalanche de publicações sem maiores é, implicações ideológicas. É, talvez a gente possa é, é, começar com essas é, é, questões e seguir depois para um segundo bloco. É, você quer começar, você poderia começar a responder, Mariane? Yes, thank you. Um, thank you, that's, that's a very good question. Um, the, yes, I think there's, it is not purely influenced, of course, by Niemeyer in Brasilia, there's a layer of influences, and that is actually what I try to really emphasize. There is the influence of international-style modernism, 
but the way it was expressed on the city fabric actually really, and, and, and this very strong geometrical grid, really in some sense very often enforced those geometries. And it was only at postmodernism where some of the architects broke out and did more plastic forms. But that I think that discipline of the grid really played a part in the geometries in addition to the international style. I think one of the characteristic of the South African style is there are sculptural elements, but they're very subtle and they're very integrated within a larger geometry. And I think that is a, a result of the layering of a lot of these influences. Uh, and I hope that that answers the question. Fernanda. Seu microfone está... Eu ia colocar a segunda questão, mas, por favor, responda então a primeira, pode ser? Talvez melhor assim. É... Sim. O... Pedro Paulo fez essa pergunta. Eu, eu diria que nenhum desses dois extremos, talvez, numa, numa primeira aproximação, Uh, porque eu nem vejo, hum, pelo menos até onde, isso é algo ainda a se apurar com mais calma. Sobretudo eu vi, eu vi que tem muitos, uh, tem algumas pesquisas uh, aí, assistindo algumas das sessões do Enam Park, né, que estão estudando os congressos pan-americanos, ou esse tipo de reunião. Uh, é claro que, num primeiro momento, os congressos pan-americanos, Uh, tinha um caráter, enfim, quando eu digo os primeiros momentos, quando havia uma certa concentração, uma discussão no que se chamava neocolonial. Mas não houve, ou não me parece que tenha havido, uh, em relação à arquitetura moderna, uma, um alinhamento ideológico, como foi com o neocolonial, uh, que era uma questão de identidade, enfim, é uma, é uma história bem mais complexa, mas resumindo, a arquitetura moderna não me pareceu, até o momento, eu acho que talvez essas pesquisas que estão sendo feitas sobre esses congressos pan-americanos nos possam dar uma resposta a respeito de que maneira a arquitetura moderna, num certo sentido, capitaneado pelo Brasil, tivesse algum elemento condutor de um pan-americanismo, como você, como você está sugerindo, o pan-iberismo, né? É, mas também não é simplesmente, como se lembra, né, resultado da avalanche de publicações com maiores implicações ideológicas. Eu acho que houve é, belos diálogos é, na América Latina. É, quando eu digo diálogos, eu entendo é, que não só algo que se faz na frieza dos papéis, é, mas é, dos contatos pessoais e interpessoais. Então, Burle Marx era amigo de muita gente, né? ele trabalhou na Venezuela, no Chile, né? e era amigo de todas essas pessoas, como, é, num certo sentido, essa circulação de arquitetos é, latino-americanos ou hispano-americanos no Brasil e vice-versa, eu diria que é muito mais hispano-americanos que vieram ao Brasil em função desse prestígio internacional é, que o Brasil adquiriu é, fora do continente. Mais do que isso... Uh, um dia eu tava, fiz uma conversa muito antiga com a Ruth Verdesign, né? é, que é, todo mundo, todo mundo vai, é claro que estou exagerando, mas olhava para Le Corbusier. Todo mundo estava atento a Le Corbusier, uh, não só na América Latina, mas no mundo, no mundo todo. Uh, mas os brasileiros poderiam ser um filtro a um Le Corbusier adequado ao contexto. Quando eu digo adequado, em muitos sentidos. Uh, num certo sentido, o que a Mariana nos trouxe quando ela se refere a, a, a esta... Bom, a palavra híbrido pode ser um pouco forçado mas quando ele fala do, do Norman Eaton, ou desses arquitetos sul-africanos, uh, olhando para a cultura nativa, uh, tem a ver também com essa busca de relação que os mexicanos foram muito melhores do que nós. Os mexicanos uh, aplicaram no, na cidade universitária da UNAM é, elementos da leitura dessa cultura pré-hispânica de uma maneira muito forte, é, não tão mimética. E eu acho que aí vale uma outra observação. É, as coisas não são miméticas. É, se o Norman Eaton ou, ou, ou os arquitetos sul-africanos olhavam 
e Lian, o Brasil Builds, eles também uh, faziam uma, uma, uma intermediação, uma filtragem, do qual os elementos concretos do seu contexto, da sua cultura, uh, se mesclavam com essas referências, que sejam brasileiras ou do international style. Uh, então, uh, não dá para assim, diretamente dizer que isso tivesse uma implicação ideológica, uh, ou que tivesse alguma ideologia pan-ibérico, pan pan-americanista, mas até onde eu li, conheço, e há muito se lê a respeito dessas trocas, e eu acho que na África do Sul é muito importante nós termos esse entendimento de como se, se essa leitura sobre a arquitetura brasileira é simultânea ou junto com uma compreensão dessa cultura africana. E nós temos, sim, essa relação com a cultura brasileira, os mexicanos com a cultura pré-hispânica, Uh, e assim por diante. Mas eu acho que, então, esse é um conjunto de questões uh, que talvez não se resolva uh, binariamente. Obrigada, Hugo. É, a gente tem um tempo curto e muita, muita vontade de é, continuar conversando, mas algumas é, questões aqui é, que eu gostaria é, de colocar. É, Mariane, talvez fosse interessante é, fazer, é, que você comentasse mesmo é, o que o colocou a respeito do modo como elementos culturais locais ou dessas diferentes tradições é, coloniais são possivelmente é, assimiladas ou, ou, ou digeridas nessa arquitetura. E há uma pergunta da nossa colega é, Elane, da UNB, é, que, que achou impressionante o, o que você apresentou e os trabalhos e, e os desenhos do Iton, principalmente, e ela pergunta se... É, a exemplo do Niemeyer na África do Sul, ele assumiu uma, uma, uma é, liderança e uma é, é, influência, digamos, local, é, é, a que a gente poderia chamar de, de uma escola local, um grupo local, né, em torno do trabalho do Norman Eaton. Acho que eu vou fazer já para o Hugo duas questões é, a respeito, é, boas e muito é, difíceis, eu... eu na minha opinião, é, a respeito da arquitetura brasileira contemporânea, se é possível resgatar esta autoestima né, da, da arquitetura brasileira, considerando a fragilidade da nossa é, democracia. E uma outra pergunta, né, eu, se me permitem, eu vou resumir um pouco para o professor Hugo Segal, é como ele interpreta, então, o momento atual é, da arquitetura brasileira com projetos que estão muito... É, de, de, é, fora do contexto, que não apresentam esse diálogo é, com o, o contexto local em termos é, é, do clima e acabam levando ao que o José Rafael é, de Lima, é, eu não estou vendo o nome inteiro, mas é isso, é, é, considera que é um esteticismo normatizado. Então ele pergunta o que, pode, que teria levado a essa mudança, a essa reversão é, na arquitetura brasileira. Será que a gente poderia é, começar com a Mariane, por favor? Yes, again, thank you for the question. It's to, to start with, Norman Eaton was part of a school that they called Pretoria School of Architects, and they are considered to be almost a regional school within the modern movement. Quite a lot has been written about this, where the Brazilian influence is an aspect of it. But also then looking to local context, the African influences, in terms of, and again, we have a very different culture in how things are built and put together. We don't have that wonderful facility that you have with concrete and that has only deteriorated, unfortunately. But it has to do with a very in labor intensive building industry, um, very heavy use of brick. And, um, and then at some point there was a much better control over uh, in terms of craftsmanship, which unfortunately has also disappeared. But the craftsmanship that was so prevalent in the 1950s very much came from this African tradition of making things. I think there's also very strong spatial traditions that are incorporated in these buildings, but sometimes more on a detail level, not the overall organization, which is very much a modern, um, uh, which is looking to the modern movement. Um, the debates at that point, and I think partially it has to do with architects' 
even though, of course, they were working for these clients, they did not, uh, they almost completely tried to avoid the political conversations, which was, of course, not a right thing to do. But in terms of what they studied and they looked at in the African context and how they how they interpreted the, and I think it's mostly through material use, um, through, through craftsmanship, through decorative elements, especially in the art, um, and and also then in certain spatial aspects, I think in more on a more detailed scale, um, that, that that the local traditions were incorporated at that point. Today there is a very big debate that what is South African architecture, and um, again not something that has been resolved, but it's something we have been struggling with, not to purely copy um, international architecture, which of course a lot of people do but how to find our own identity. And a lot of people say that has to do with responding to the climate, as you spoke about. Again, looking and being able to work in a local context and understanding its traditions. But there is a lot of debate right now about what that is. Um, at that point, I think in the 1950s, it was, of course, and you also have said, it was the interpretation of white architects, which was, again, seen by a lot of the local black population as the colonial masters still interpreting their culture, which is also something that's very problematic. But still, there was a great passion for for Africa at that time, and it was seen in the art of these architects. And I think, in some sense, at least they made an attempt. It must not have been perfect, but it was done. And I think people like Eaton incredibly sensitive. And just to summarize, he was definitely at the forefront of the Pretoria School, which is this regional school with the African, modern, and Brazilian influences. Well é, a pergunta do Ricardo Paiva, né? meu caro Ricardo, se é possível resgatar a autoestima da arquitetura brasileira na contemporaneidade. É, eu mudaria o verbo. Eu acho que não é resgatar a autoestima, mas a arquitetura pode ser a resistência. A arquitetura pode se colocar nessa posição de resistência frente a desmobilização da cultura, o desmonte das nossas estruturas, de pesquisa, de ações urbanas, de política urbana, esse é o papel da arquitetura. Não é resgatar uma autoestima que talvez nunca tenhamos chegado a essa autoestima muito claro, mas que a arquitetura tem que se direcionar para isso. Há uma questão de resistência contra essas coisas horríveis, sobretudo agora que estão acontecendo. Uh, e, a, e o José Rafael de Lima né, pergunta se, se fala de arquiteturas descontextualizadas, uma arquitetura de não lugar. Olha, eu acho que esse é o nosso universo de paradoxo. Se essa arquitetura que você descreve bem né, na sua pergunta, né, que não se relaciona com o clima, com o lugar, nem nada, floresce no Brasil, é porque existe contexto para isso. É um paradoxo. Talvez os nossos valores não coincidam uh, com isso, tudo isso que você diz, uh, e, e eu, eu concordo com você, né? Uh, muita coisa ruim, ruim, ruim. Resumindo. Mas existe esse contexto de gente que consome isso. Gente, quando eu digo gente, é uma coisa muito abstrata. Muito abstrata. Né? Empreendedores, financistas, grupos de interesse. Né? Então, como é que a gente recupera isso? Essa pergunta eu, a gente se faz há 50, 100 anos. Nós somos professores. Estamos aqui reunidos para isso. Nós temos que melhorar também a nossa educação de arquitetura e de urbanismo. Aí estamos também melhorando a cidadania dos nossos profissionais futuros. É isso. Obrigada, é, é, Tendo uma questão para a Mariane, se você poderia, uma pergunta do, é, 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 do professor, ah, ela respondeu aqui na, na, no, no chat mesmo a, a pergunta do professor Adilson. Né? É, a gente tem é, mais alguns poucos. Eu posso... Ok. Ok, não. Nice. Você gostaria de comentar um pouco mais essa questão, é, Mariane? Se eu puder é, é, complementar... É, já yeah, que... okay. Tá bom, vamos... 
So, so yes, yes, I, I just saw it in the chat and I quickly responded. I mean, you, you're absolutely right, especially in the later decades, brutalism, very influential. Um, also, Japanese metabolism, especially with the state theater, um, important. And um, Team 10, and the, and I did not look at, um, sort of, as I call it, the purely pure stream of international modernism, uh, which was more um, used by the Johannesburg, this is what was called the Zero Hour Group, which had very strong means with Le Corbusier, but they were all looked at and intensely studied. So South Africa, even though we do look a little bit locally, uh, they tend to look, especially in the modern period, very much internationally. And so you, you're very right about the influences. Thank you. Obrigada. Para a gente é, concluir, eu queria saber se a Mariane, o professor é, Hugo comentou um pouco, é, suscitado pela, é, pe, pelas perguntas do é, Ricardo e do José Rafael, da arquitetura, falou é, da arquitetura, é, do, das, dos desafios da arquitetura contemporânea, é, eu queria saber se a Mariane podia comentar um pouco o seu trabalho em relação é, a lidar com o TPA, com o edifício TPA, né? que é tão próximo de padrões é, da nossa arquitetura moderna e o modo como ele é, tem, é, como você encara aí o problema patrimonial nesse edifício e contar um pouco do seu trabalho em termos de pensar o TPA e a relação dele com a regeneração do centro de Petro Pretória, que eu sei que você, eu acompanhei um pouco desse lindo trabalho é, nesse sentido. Yes, sure. Uh, the TPA is unfortunately a very heartbreaking story for me. Um, I I dealt a lot uh, with the TPA in terms of urban design work and in terms of, and this is unfortunately mostly research work we've done in the inner city because very little gets implemented. But in terms of the TPA, and this was part of a research grant we got to study and actually work with public works to try and talk about the future of this building. Um, as I've mentioned, it's a building that's been empty since the late 90s. And any, a lot of the redevelopment, the revitalization plans, and it is a building that has to undergo some changes in order to be used again, which has been mired in corruption, um, where people get appointed, get paid, massive fees, which of course is then filtered to the officials who appointed them. And then the work is so bad with the type of architects who's willing to do that, nothing gets done. So this project has been sold. We have mostly worked on the advocacy side of this. And um, to bring awareness to this building, to show the role that, that it has, to talk about its heritage openly, because it's a very complicated heritage and to try and change minds and to help people understand the role of that these buildings in the city and how you can change it. But unfortunately, on government level right now, there is a great resistance to take up any of these crucial things. And, um, and I don't want to go in detail with those kind of problems, um, but, but as I say, any, any changes in terms of the architecture and the urban design and the block development, before that can happen, you have to deal with the politics and the policy and the dysfunction and the corruption. And right now, unfortunately, that lies, except for advocacy, that lies a little bit outside of our scope right now. So we can only do what we do with these kind of projects, bring awareness, try and engage people and to try and show them different things of doing it. But in terms of practical solutions, that really has to happen right now. I think that is still a little bit in the future. I mean, there has been shifts in the country on a political level. Uh, I think uh, you, your, <laughs> some of your current problems, um, we, we still have many of them as well that paralyzes a lot of this uh, renewal and heritage work. And um, hopefully we can change it. But at this point, we are mostly dealing with advocacy, advocacy and trying to show people how can, to do things better. But the institution that has to implement, they are resisting it. For many reasons, part of it is they only know how to do things a certain way, which is basically based on the apartheid ways of doing things. Um, part of it is uh, they don't have funding, which is a problem. And part of it is they do not want to listen to any outside opinions. And this is not only us, it's a lot of people. 
But there are some openings for engagement. And right now we have to work as advocates. And unfortunately, design plays very little role in it. But that is where the crucial advocacy and policy, that's where the crucial, um, the crucial work lies right now. And that's what we're trying to do. Thanks. Bem, muito obrigada a Hugo e a Mariane. Tem uma, uma pergunta bastante é, precisa aqui no chat para a Mariane, que é sobre o tamanho padrão da quadra é, em Pretória, que, pa que parece ser muito regular no seu é, traçado. Você poderia responder rápido? Sim, eu... Yes, 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 it is a it is a very, very regular block. It's about 65 meters by 35 meters a block size, which is then um divided in the original into 16 lots. So very, very large blocks. Um and um that is what was a lot of the buildings resulted from these very large blocks. Does that answer it? Não, e levaria a gente pensar em muitas outras é, é, questões a respeito é, desse traçado urbanístico e do patrimônio, por, justamente porque é, os dois, as duas palestras, as duas falas foram muito estimulantes e muito instigantes, e é, várias pessoas é, mandaram é, por WhatsApp é, cumprimentos a vocês, eu queria agradecer também o belo trabalho dos tradutores, e a gente já está é, em cima da hora, eu queria passar, agradecer muito a vocês e passar para o meu colega Pedro Paulo, para o encerramento. Agradeço a participação dos nossos palestrantes de hoje, doutor Lucegal e Mariana Declerc, agradeço também tradutores e a intérpretes de linguagem de sinais que é, têm segurado essa barra e... Hum. É, trabalhado incansavelmente. Agradecer também aos presentes que participaram com perguntas ou não e lembrar a todos que eh, nós temos agora o último cinema urbana da, eh, do Enampac com os filmes Fim de Semana, de Emília Maricato e Renato Tapajós e Banco Imobiliário, do Miguel Antunes Ramos, com acesso pela nossa já conhecida plataforma do evento. E, depois disso, nos encontramos novamente amanhã para o último e apoteótico dia do Sexto Anampac. Obrigado a todos e boa noite.